Ce concours a pris naissance il y a 13 ans. Euh, il y a 13 ans, c'est l'ENSTA, l'ENSTA Paris, qui a décidé de, de mettre en relation les sciences et les lettres. Et euh, de, ce, de cette idée première est né ce concours de nouvelles qu'on a appelé le concours de nouvelles avancées, parce que c'est à l'ENSTA euh, que tout a commencé. Et puis au fil des années, euh, on a voulu ne pas simplement s'orienter vers la catégorie des étudiants ingénieurs, euh, mais également ouvrir ce concours à euh, d'autres catégories. Donc effectivement, ce concours compte euh, quatre catégories. Euh, et vraiment, nous avons en fait des auteurs de 4 à 77 ans, une catégorie étudiant, une catégorie grand public, une catégorie élève du secondaire et dans cette catégorie, les élèves travaillent avec leurs professeurs de lettres et leurs professeurs de sciences pour élaborer leurs nouvelles. Et enfin, depuis deux ans, une catégorie francophonie avec un S euh, qui invite tous les auteurs, autrices dont la langue maternelle n'est pas le français à soumettre une nouvelle. Et nous sommes très contents parce que cette catégorie commence vraiment à prendre son essor et nous voulons vraiment étendre ce concours sur le plan international et mettre l'accent sur la francophonie qui est chère à l'Institut Polytechnique de Paris puisque depuis janvier 2022, nous avons créé un centre international de langue et culture française et francophone au sein de l'IP Paris. Le concours de nouvelles avancées est un vrai exemple de collaboration entre un professeur de lettres et un professeur de sciences pour faire produire aux élèves euh, des nouvelles, alors en individuel ou en groupe, finalement euh, un peu en dehors des grilles horaires, un peu en dehors des, des obligations scolaires, mais tout en mobilisant des compétences que l'on doit euh, acquérir au travers de son parcours scolaire. Et donc c'est un espace de créativité, d'inventivité, de liberté. Euh, et, et ça, moi, ça me paraît essentiel dans le parcours d'un élève et dans le parcours enseignant d'un professeur. Avec les, les élèves et, et, et l'équipe enseignante du lycée Le Corbusier de Tourcoing, c'est un lycée des métiers du verre, donc dans la thématique lumière, c'était vraiment très bienvenu. Et ces élèves de, de lycée professionnel ont élaboré des trophées qui seront remis aux, aux, aux gagnants dans les différentes catégories. C'est vraiment là encore un, un très beau parcours avec une valorisation de ce que euh, de ce qu'est la créativité euh, de nos lycéens et, et en particulier de, de, de nos lycéens euh, professionnels qui ont à la fin de leur parcours un chef dœuvre euh, à produire et à présenter dans le cadre de, de l'équivalent du grand oral du, du bac général et technologie euh, un petit peu à l'instar euh, finalement du, du chef dœuvre des compagnons à la fin de leur parcours et, et là nous avons une occasion euh, de, de valoriser finalement un projet humain, collectif, euh, qui euh, vraiment euh, euh, permet de révéler à la fois de l'imagination, des talents euh, et puis euh, l'envie de, 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 de faire bien pour l'autre, hein, puisque leurs créations euh, vont être euh, offertes finalement euh, et partir aux quatre coins de, de la France et peut-être du monde. Il y a encore une frontière entre les sciences et, et les lettres et les arts en général. Et ce concours permet justement de dépasser cette frontière d'une manière très très concrète euh, à travers les textes, à travers l'écriture et puis à travers également le discours qu'on a pu avoir sur la lumière où on voit bien euh, les relations euh, entre des mondes qui sont un peu imaginaires, inconnus et puis euh, la science. Bah, C'est super parce qu'en vrai, je ne pensais pas que j'étais capable d'écrire et d'être reconnu pour ça. Et du coup, ça fait super plaisir. Je pense que c'est très important d'écrire pour être lu et de ne pas voir forcément la, la littérature seulement comme un exutoire personnel, mais surtout de quelque chose qu'on doit porter aux gens, on doit répondre à, à un besoin. Et ce besoin, ce soir, à, à trouver euh, sa demande. Et donc, je trouve que c'est un concours qui est, qui est très ouvert, qui est très accessible, euh, qui est très clair aussi dans son déroulé et puis qui est dans, qui est dans un endroit vraiment ravissant avec des gens qui, qui ont à cœur que ce soit un, un joli concours.